সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হাইপারলিঙ্ক তো তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে বাম দিকে একটি প্রশ্ন দেয়া রয়েছে এবং ডান দিকে সেই প্রশ্ন সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য দেয়া রয়েছে মূলত এটি হচ্ছে উদ্দীপক এবং এই উদ্দীপকের প্রেক্ষিতেই তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্নের সলিউশন করতে বলা হবে তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এটি পনেরো পর্বের একটি ধারাবাহিক চলছে এবং এটি হচ্ছে আমাদের আজকের যে হাইপার লিঙ্কের আলোচনা সেটি হচ্ছে ছয় নম্বর পর্ব ইতিপূর্বে তোমাদের টেবিল ট্যাগ তারপর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এরপরে অন্যান্য যে ট্যাগুলো রয়েছে এমএস ট্যাগ এবং তোমাদের অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এই সম্পর্কিত কিন্তু ক্লাস আমি অলরেডি নিয়েছি যারা আমার ইতিপূর্বের ভিডিওগুলো তোমরা দেখোনি তার অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে আসবে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রিভিয়াস ভিডিওর লিঙ্কগুলো দিয়ে দেব এবং তোমরা যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে তবে সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটি তোমাদেরকে প্রেস করে রাখতে হবে অর্থাৎ বেল বাটনটি বাজিয়ে দিতে হবে তাহলেই কেবল তোমরা নোটিফিকেশান পাবে তো চলো আমরা আমাদের আজকের মূল আলোচনাটি শুরু করি শুরুতেই দেখো তোমাদের একটা টেবিল রয়েছে এবং এই টেবিলের উপরে একটা ক্যাপশন রয়েছে অর্থাৎ এইচ এস সি এবং তার নিচে একটা তথ্য দেয়া রয়েছে তথ্যটা কি যে ডাব্লিউ 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 ডট বোর্ড ডট ইডিউ ডট বিডি এটা একটা এক্সটার্নাল ঠিকানা অর্থাৎ এটা একটা এডুকেশন বোর্ডের ঠিকানা যেটি একটি ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আইসিটি নম্বর দেখতে হলে বোর্ডের উপর ক্লিক করতে হবে তাহলে বোর্ড যে লেখাটা আছে এই লেখাটা লিঙ্ক আপ করা রয়েছে অর্থাৎ এখানেই মূলত হাইপার লিঙ্কের যে ব্যবহারটা সেটা আমাদেরকে করতে হবে আর অ্যাজ ইউজুয়াল এটা আমাদের টেবিল হিসাবে ট্রেড করতে হবে তাহলে শুরুতে আমরা যদি এর সলিউশনটা করি তাহলে দেখো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা লিখব ডক টাইপ এস টি এম এল ডি ও সি টি ওয়াই পিই ডক টাইপ এইচ টি এম এল আমরা শুরু করলাম এরপরে যথারীতি আমাদের এইচ টি এম এল লিখতে হবে এরপর লিখতে হবে হেড সেকশন এবং এরপর হেডের ভিতরে আমাদের টাইটেল সেকশনটা থাকে টি এল ই এবং টাইটেলটা এখানেই ক্লোজ হয়ে যায় এবং হেডটা আমরা উপরেই ক্লোজ করে দিই এটি গতানুগতিকভাবে আমরা লিখে থাকি এরপরে মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা বডি অংশের ভিতরে যাবতীয় কাজকর্ম করব। এবং তোমরা খেয়াল করো যে বডি যখন আমি লিখে ফেলেছি এই যে এইটুকু যতটুকু আমি এখন পর্যন্ত লিখলাম এইটুকু কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার এই বেসিক স্ট্রাকচারের কোনটুকু না লিখলেই নয় দেখো আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি তোমরা যদি এটাকে শর্টকাট করতে চাও তাহলে তোমরা এভাবে লিখবে যে এইচ টি এম এল দিয়ে শুরু করে এরপরে লিখবো বডি বিও ডি ওই অর্থাৎ এত কিছু না লিখে তুমি জাস্ট এই দুটো লিখেই শুরু করতে পারো ওকে তো আমি এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি যেন পরবর্তী সময় করতে গেলে তোমরা এই জিনিসগুলো কোনটা বাদ দিতে পারো বা কোনটা ইনক্লুড থাকলে ভালো হয় সেগুলো যেন বুঝতে পারো ওকে তাহলে দেখো আমাদের যেহেতু এটা ক্যাপশন এবং টেবিল শুরু করার পূর্বেই ক্যাপশন রয়েছে তাই চাইলে আমরা এখানে ক্যাপশন দিয়ে শুরু করতে পারি অথবা টেবিল শুরু করে তারপরে আমরা ক্যাপশন দিতে পারি তাহলে আমি পূর্বেই ক্যাপশনটা দিয়ে দিচ্ছি সিএপি টি আই ও এন ক্যাপশন দিয়ে আমি লিখছি এইচ এস সি এখানে ক্যাপশন আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে ক্যাপশনের কাজ শেষ আমাদের এরপরে দেখো আমরা আমাদের যেহেতু টেবিলটা শুরু হলো তাই আমরা এখানে লিখব টেবিল টি এ বি এল ই টেবিল বর্ডার বিও আর ডিই আর ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান যাদের প্রবলেম হচ্ছে এটা করতে তারা অবশ্যই আমি তোমাদের ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা টেবিল সম্পর্কিত যে আলোচনা আমার যে লেকচার ভিডিওতে রয়েছে সেটি তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে এবং আমিও তোমাদের শেষের দিকে এন্ড্রু স্ক্রিনে দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো তাহলে ভিডিওর শেষের দিকে গিয়ে তোমরা এই টেবিল এর যে ভিডিওটি আমি বানিয়েছি সেটার তোমরা সেখানেই পেয়ে যাবে এই ভিডিওটি আচ্ছা এরপরে দেখো আমি যেহেতু টেবিল শুরু করে দিয়েছি তাহলে এই টেবিলের প্রথমে এটা হচ্ছে টেবিল রো এবং নিচে হচ্ছে আর একটা টেবিল রো তাহলে আমরা যদি টেবিল রো একটা টিয়ার শুরু করি টিয়ারটা শুরু করার পর কিন্তু আমাদের প্রথমে একটা টিডি আছে এর অধীনে অর্থাৎ একটাই মাত্র সেল রয়েছে এখানে অর্থাৎ আমি এখানে দিয়ে দিলাম টিডি 
টিডি দিয়ে অবশ্যই আমাকে এখানে লিখতে হবে কলসম্যান কারণ না এটা হচ্ছে রো এর দিকে বড় অর্থাৎ দুইটা কলামের জায়গা সে একাই দখল করেছে C O L S P A N কলসম্যান ইকুয়াল কত বলতো 2 তবে এই ক্ষেত্রে দেখো লেখাটা আমরা আই সি টি লেখাটা এখানে লিখছি এখানে টিডি আমরা ক্লোজ করে দিলাম দেখো আই সি টি লেখাটা কিন্তু মাঝামাঝি ছিল আমরা কিন্তু যদি একে মাঝামাঝি নিতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের টি আর লিখে অ্যালাইন সেন্টার দিয়ে দিতে হবে যাই হোক অ্যালাইন ব্যবহার না করলে তোমাদের হবে সেক্ষেত্রে আমি আপাতত এটি ব্যবহার করছি না ওকে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যতটুকু করা সম্ভব আমি তোমাদেরকে করে দিচ্ছি এভাবে পরীক্ষা হলে দিলে কখনোই ভুল ধরবে না ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা এই টিয়ারটা ক্লোজ করে দিলাম অর্থাৎ প্রথম যে টিয়ার টেবিল রো অর্থাৎ এই যে টেবিল রোটা এই এই টিয়ারের কাজটা আমরা শেষ করে ফেলেছি এরপরে আমরা নিচে আর একটা টিয়ার শুরু করলাম অর্থাৎ নতুন টেবিল রো অর্থাৎ টেবিলের শাড়ি তাহলে এই টিয়ারটা আমি শুরু করার পর একটা বিষয় খেয়াল করছি দেখো যে এই টিয়ারটা কিন্তু আমাদের কিছুটা বড় কতটুকু বড় অর্থাৎ এর হাইটের দিকে বড় আমরা যদি এর হাইটটা উল্লেখ করে না দিই তাহলে কিন্তু উপরে যে সেলটা রয়েছে সেটার মতোই কিন্তু এখানে আসবে আমি হাইটটা সেখানে উল্লেখ করে দিব অবশ্যই এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট হাইট আমি ইকুয়াল ফিফটি করে দিলাম এটা আনুমানিক তোমরা চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট এরকম হাইট উল্লেখ করে দিতে পারো এই টেয়ারের আমি হাইটটা এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছে দেওয়ার পরে আমাকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে টিডি এর বাম দিকে যে সাবজেক্টটা সেটা উল্লেখ করতে হবে এবং ডান দিকে আর একটা রয়েছে বোর্ড এই লেখাটা কিন্তু আমাদের লিঙ্ক করতে হবে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওকে তাহলে আমি কি লিখবো সাবজেক্ট এ সিউ বি জে ই সি টি সাবজেক্ট লিখে আমি টিডিটা ক্লোজ করে দিলাম ওকে একটা টিডি শেষ নতুন আর একটা টিডির আমি কাজ শুরু করব টিডির কাজ শুরু করার পর কিন্তু আমাকে বলেছে আমি কিন্তু এখানে বোর্ড লেখাটা লিখে দিয়ে টিডি ক্লোজ করে দিতাম যদি নিচেরটা বলা না থাকতো কিন্তু যেহেতু বলা রয়েছে তাই আমাকে কি করতে হবে এখানে এই যে হাইপার লিঙ্কের ব্যবহারটা এখন আমাদেরকে করতে হবে এখানে অর্থাৎ আমরা অ্যাঙ্কার ট্যাগ নিব অর্থাৎ এ ট্যাগ নিব যেখানে হাইপার লিঙ্ক থাকবে এবং এর রেফারেন্স হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স নিব হাইপার লিঙ্কের এইজ আর রেফারেন্সের আর ই এফ তার মানে এ হার্ফ ইকুয়াল দি ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমরা ঠিকানাটা বসিয়ে দেব ঠিকানা যেহেতু এটা এক্সটার্নাল তাই তার পূর্বে এইচ টি টি পি ক্লোন দিয়ে ডাবল স্ল্যাশ এটা আমাদের জুড়ে দিতে হবে ওকে মনে থাকবে এইচ টি টি পি ক্লোন দিয়ে ডাবল স্ল্যাশ তারপরে ঠিকানাটা ডাব্লিউ 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 ডট বি ও এ আর ডি ডট ইডিউ ডট বিডি এই ঠিকানাটা লিখে আমরা কি করব আমরা এই অ্যাঙ্কারটা এখানে আমরা ক্লোজ করে দেওয়ার আগে আমরা কি করব এই বোর্ড কথাটা কিন্তু আমাদের লিখে দিতে হবে ওকে তাহলে আমরা বি ও এ আর ডি যেভাবে রয়েছে এখানে দেখো যেভাবে রয়েছে ঠিক সেভাবেই বি এর বিটা যদি বড় ক্যাপিটাল থাকতো তাহলে আমরা ক্যাপিটাল দিতাম এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা স্মল রেখেছি তাই আমরা স্মল দেবো বি ও এ আর ডি বোর্ড কথাটা লিখে আমি এখানে কি ক্লোজ করব বলতো প্রথমে অ্যাঙ্কার ট্যাকটা ক্লোজ করব এবং এরপরে আমি টিডিটা ক্লোজ করব মনে রাখতে হবে যেটা পরে শুরু হয় সেটা আগে ক্লোজ হয়ে যায় ওকে এই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্কার ট্যাগের এখানে আমি ব্যবহার করে ফেললাম তাহলে আমি আবার আবার বলছি যে কোনো ঠিকানা যদি আমাদের এভাবে দেয়া থাকে তাহলে তার পূর্বে আমরা এই স্টিটিপি যোগ করব অর্থাৎ এটা ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্ক যাই হোক ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্ক কিভাবে কাজ করে আমি ভিডিওর পরের অংশগুলোতে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব আপাতত তোমরা মনে রাখো যে যদি কোনো এডুকেশন বোর্ড যদি ফেসবুক হয় ইউটিউব হয় এই যে জিনিসগুলোর ঠিকানা সেগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্ক এবং যদি এক্সটার্নাল হাইপার লিঙ্ক হয় তাহলে তার পূর্বে আমরা এই স্টিটিপি ক্লোন দিয়ে ডাবল স্ল্যাশ বসিয়ে দিয়ে বাকিটা ঠিকানা আমরা বসিয়ে দিব ওকে আর যদি ইন্টারনাল হয় আমাদের নিজেদের কোনো লিঙ্ক হয় সেগুলোতে আমরা কখনোই এস টিপি ব্যবহার করব না ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা এই টিয়ারটার কাজটাও কিন্তু এখানে শেষ করে ফেলেছি তাহলে আমি কি করব টিয়ারটা ক্লোজ করে দেব এবং টিয়ার ক্লোজ করার পর আমি বডি ক্লোজ করব তার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে টেবিলটা ক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ টিএ বিএলই টেবিল ক্লোজ করে দিব 
টেবিল ক্লোজ করার পর আমরা অবশ্যই এখানে বডি ক্লোজ করে দিব এবং সবশেষে আমরা কি ক্লোজ করব আমরা অবশ্যই এই স্টেমল এখানে ক্লোজ করে দেব আমি জায়গা না থাকার কারণে এখানে লিখছি ওকে আশা করি তোমরা বিষয়টি ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পেরেছ চলো এখন আমরা নতুন আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখো একটা উদ্দীপক দেয়া রয়েছে এবং নিচে বলা হচ্ছে টেবিলটি তৈরির এইচ টিম এল কোড লিখো যেখানে বুক এর উপর ক্লিক করলে বুক ডট কম ওয়েবসাইটটি চালু হবে মনে রাখো এটা কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল একটা লিঙ্ক ডট কম যেহেতু বলা হচ্ছে এবং এটা একটা লিঙ্ক এবং এটা ইন্টারনাল কেন কেননা এটা আমরা হয়তো নিজেরা এরকম লিঙ্ক তৈরি করতে পারি ওকে এবং এটা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ ব্যবহার করতে পারে অনেকেই কিন্তু কথা হচ্ছে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা ইন্টারনাল লিঙ্ক এটা বেশি একটা পপুলার না এবং এটা সর্বসাধারণ ব্যবহার করে না এরকম একটা বিষয় তাহলে দেখো আমি শুরুতে বডি অংশ থেকে শুরু করছি বাকিটা তোমরা কিন্তু বুঝে নেবে বডি লিখার পরে আমি এখানে সরাসরি কি করব টেবিলটা শুরু করছি টেবিল শুরু করতে গিয়ে আমি দেখছি যে এইটাতে একটা মাত্রই রো আছে এবং দুইটা কলাম আছে আমরা মনে রাখবো বাম থেকে ডান দিকে হচ্ছে রো আর উপর থেকে নিচে হচ্ছে কলম ওকে তাহলে এক্ষেত্রে আমি শুরুতেই কি করব আমি টেবিল দিয়ে শুরু করব তাহলে আমি দিব টেবিল বর্ডার টি এ বি এল ই বি ও আর ডি ই আর টেবিল বর্ডার ইকুয়াল টু ওয়ান দিব সেলে স্পেসিং জিরো দিতে পারি যাই হোক সেটা না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই টেবিল বর্ডার ওয়ান দিয়ে আমি অবশ্যই টিয়ারটা শুরু করলাম প্রথম টিয়ার আচ্ছা টিয়ার শুরু করার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে এই টিয়ারটা কিন্তু আমাদের অনেক লম্বা অর্থাৎ এর হাইটটা কিন্তু বেশি আমরা চাইলে এখানে হাইটটা উল্লেখ করে দিতে পারি তাহলে টিয়ার এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট কত হবে এর হাইট আমরা চাইলে একশো দিতে পারি পঞ্চাশ দিতে পারি আমরা এটাও পঞ্চাশ দিয়ে দিলাম আমরা পার্সেন্ট ব্যবহার করতে পারি এখানে ওকে আচ্ছা তার মানে আমরা টিয়ারের হাইটটা এখানে উল্লেখ করে দিলাম উল্লেখ করে দেওয়ার পর আমাদের এখানে বলো তো দেখি এই টিয়ারের আন্ডারে আমাদের কি আছে আমাদের বাম দিকে বুক আছে এবং বুক লেখাটা নিচে আছে আমরা এখানেও অ্যালাইন বা ফ্যালাইন ও এখানে উল্লেখ করতে পারি যাই হোক আমরা সরাসরি এটাকে লিখছি অর্থাৎ আমরা কোনো অ্যালাইনমেন্ট এখানে ব্যবহার করব না ওকে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো আমরা কি লিখব এখানে শুরুতে একটা টিডি লিখব টিডি লেখার পরে বলো তো প্রথম টিডিটা কি আছে বুক কিন্তু নিচে বলা হচ্ছে যে বুক এর উপর ক্লিক করলে বুক ডট কম ওয়েবসাইটটি চালু হবে অর্থাৎ এখানে হাইপার লিঙ্ক করা আছে ওকে আচ্ছা মানে কোনো কিছুর উপর ক্লিক করলে যদি অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এটা লিঙ্ক করা আছে তাহলে টিডি লিখে আমি অবশ্যই বুক লিখে ক্লোজ করব না টিডিটা কেননা এখানে হাইপার লিঙ্ক যেহেতু আছে তাই আমি করলাম কি এখানে অ্যাঙ্কারটা একটা জুড়ে দিয়ে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্সটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে আমি ইনভার্টেড কমা দিয়ে যা লেখা আছে তাই লিখব বুক ডট কম বি ডাবল ওকে ডট কম লেখাটা লিখে দিলাম যেহেতু এটা ইন্টারনাল হাইপার লিঙ্ক লিখে এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার উপর কিসে ক্লিক করলে বুকের উপর ক্লিক করলে বি ডাবল ওকে লিখে আমি অ্যাঙ্কারটা একটা ক্লোজ করলাম এবং এরপরে টিডি ট্যাকটাও ক্লোজ করলাম মনে রাখতে হবে টিডি দিয়ে শুরু টিডি দিয়ে শেষ এবং মাঝখানে অ্যাঙ্কার ট্যাকটা থাকলো ওকে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্কার ট্যাগের ব্যবহার এবং এরপরে আর একটা টিডি রয়েছে এখানে এই টিডিটা কি বলতো ইমেজ ট্যাগের মধ্যে রয়েছে ওকে তাহলে আমরা এম এস ট্যাগ ব্যবহার করব আমি এম এস ট্যাগের একটা ভিডিও দিয়ে রেখেছি সেটাও তোমরা ইনডিসক্রিপশনে পাবা এবং ডিসক্রিপশনেও তোমরা অবশ্যই সেটার লিঙ্ক পাবা তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে তাহলে আই এম জি এম এস ব্যবহার করলে এস আর সি ব্যবহার করতে হয় ইকুয়াল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা ছবিটার নাম বসিয়ে দেব বি ডাবল ওকে বুক ডট জে পি জি এ ওকে আমরা এটা ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমাদের এম এস ট্যাগের কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে এবং এখানে ইনভার্টেড কমা দিতে আমি ভুলে গিয়েছি তোমরা এখানে ইনভার্টেড কমাটাও দিয়ে নেবে দিয়ে নেওয়ার পর তোমরা চাইলে এই এই যে ছবিটা রয়েছে এর হাইট ওয়াইট অর্থাৎ অর্থাৎ এর যে আকার সেটা কিন্তু তোমরা উল্লেখ করে দিতে পারো যাই হোক আমি আপাতত উল্লেখ করছি না তোমরা এভাবেই শেখো যে আমি এমএসটা এখানে দেয়া আছে তাই আমি এমএসটা এখানে জুড়ে দিলাম তাহলে আমরা এবার কি করব বলতো টিডিটা ক্লোজ করে দিব ওকে টিডিটা এখানে আমরা ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এখানে টিয়ারটা ক্লোজ করে দেব যেহেতু টিয়ারের কাজ শেষ এরপর টেবিল ক্লোজ করে দিব টিয়া বিএলই এবং এরপরে আমরা বডিও ক্লোজ করে দিব ওকে 
এভাবে যদি তোমরা দাও তাহলে বলা যায় যে 95% রাইট হবে ওকে অর্থাৎ শিক্ষক এখানে কলম চালাতে পারবে না তবে 100% রাইট করার জন্য তোমাদের ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সের জন্য যদি দেখতে হবে শুরুতেই যদি আমি ক্রিটিক্যাল করে ফেলি তোমাদের বুঝতে কিন্তু প্রবলেম হবে এজন্য আমি শুরুতে যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু লিখছি 